السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اسٹوڈینٹس یہ آج ہمارا ساتواں لیکچر ہے ایف ایس سی کیمسٹری پارٹ ون کے چیپٹر نمبر ون کا جس کے اندر ہم بیسک کنسیپٹ سیکھ رہے ہیں اور آج ہم ایک بنیادی کنسیپٹ میں سے سیکھیں گے کہ ریلیٹو اٹومک میس کسے کہتے ہیں اٹومک میس یونٹ کیا ہوتا ہے ریلیٹو اٹومک میس ہم کیوں یوز کرتے ہیں تو یہ ٹرم سیکھیں گے تو فرسٹ آف آل ڈیفینیشن دیکھیں ریلیٹو اٹومک میس اسٹوڈینٹس دیکھیں میں بار بار یہی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ٹرم کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یا اس کی ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں تو ریلیٹو اٹومک میس جو ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے مطلب کیا ہے دیکھیں اسٹوڈینٹس ریلیٹو سے آپ واقف ہیں ریلیٹو ہم کہتے ہیں کہ اس کو رشتہ دار کو تعلق دار کو جس جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیٹ از ریلیٹو اٹومک کا مطلب کیا ہوا ایٹم کا اور میس میس ہے تو ریلیٹو اٹومک میس کا مطلب ہوا کہ کسی ایٹم کا وہ میس جو ریلیشن کے ساتھ نکالا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھ کے اس کو نکالا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ریلیٹو اٹومک میس از دا میس آف این ایٹم آف دا ایلیمنٹ کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کے ایک ایٹم کا وہ میس ہے which is determined by comparing it with the mass of one atom of carbon taken as 12 dekhe is statement ko samjhe ki ek atom carbon ka lena hai jiska mass 12 ho wo carbon ka ek atom lena hai humne aur uske sath compare karwana hai kisi dusre atom ko aur uska mass nikalna hai aur wo jo mass niklega compare karke us carbon atom ke sath usko kahenge humne iske hisab se bataya hai carbon ke hisab se bataya hai uska actual mass nahi hoga wo wo iska relative mass hoga jo relate karke humne bataya تو یہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس ریلیٹو اٹومک میس اب کاربن ٹویلو کو ہی ہم کیوں اسٹینڈرڈ مانتے ہیں کیوں ریفرنس مانتے ہیں تو ہم نے کاربن کے ساتھ ہی کیوں اس کو کمپیئر کروایا یہ بات بھی ہم دیکھیں گے الگ سے اس کا شارٹ کوشچن بنتا ہے لیکن ابھی آپ اس کو سمجھیں مزید ایک ایگزامپل کے ساتھ ڈائگرامیٹیکلی اس کو سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس کاربن کا ایک پیس ہے یہ کاربن ٹویلو ہے جو آپ کو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے स्टूडेंट्स इसका जो मास है वो है ट्वेल्व ट्वेल्व ए एम यू अब स्टूडेंट्स इसके करते हैं ट्वेल्व इक्वल पार्ट बारह बिल्कुल बराबर इसे करते हैं इसके ये देखें इसके बराबर इसे कर दिया हमने अब देखिए इसमें हर एक हिस्से का मास कितना होगा हर एक हिस्से का मास वन होगा کیونکہ ٹوٹل اس کا ماس بارہ ہے بارہ ایسے برابر برابر کر دی ہے تو ایک ایک حصے کا ماس کتنا بنا ایک ایک تو بارہ ایسے ہیں ٹوٹل بارہ اب دوسرے ایلیمنٹ کا ایٹم لیتے ہیں جو ان ناؤن ہے جس کا ماس ہمیں نہیں معلوم ہم نے موازنہ کروانا ہے کمپیریزن کروانا ہے اس کاربن ٹویلو کے ساتھ تو ادھر سے یہ ہم نے لے لیا دوسری طرف سے کاربن ٹویلو کا ایک پارٹ لیتے ہیں اس میں سے تو یہ آپ دونوں کو اگر ہم برابر رکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریباً برابر آ گیا ہے پہلے سے اس کا تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا اس کا مطلب ہے وہ اس ایک پارٹ کا تو ہمیں ماس پہلے سے معلوم ہے اس کا ماس تو ون اے ایم یو ہے اگر یہ اس کے برابر ہے تو اس کا ماس کتنا ہوگا بھئی ون اے ایم یو ہی ہوگا نا تو اس طریقے سے ہمیں پتا چل گیا کہ اس کا ماس کتنا ہوگا ون اے ایم یو مثال کے طور پر اگر آپ نے آکسیجن کا پیس لیا ہے ایک طرف جس کا ماس سکسٹین ہوتا ہے سولہ اور دوسری طرف آپ نے کاربن کے ساتھ اس کا موازنہ کروانا ہے کاربن کا اگر ایک پیس وہاں پر وہ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کدھر جائے گا نیچے ہو جائے گا یعنی کہ اس کا ماس اسے زیادہ ہے بیلنس نہیں ہو پایا آپ دوسرا رکھیں گے پھر بھی نہیں ہوگا تو یو بارہ کے بارہ پیس اگر کاربن کے رکھیں گے پھر بھی یہ نیچے ہے لیول میں تو اس کا مطلب اس کا ماس ابھی بھی زیادہ ہے تو تیرہ ٹکڑے رکھیں چودہ رکھیں اور سولہ ٹکڑے جب ہم نے رکھے اس کے اوپر تو اب جو ہے یہ جا کر بیلنس ہو چکا ہے اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کا مطلب ہے بھائی وہاں پر سولہ ٹکڑے ہیں ہر ٹکڑے کا ماس ایک ایم یو ہے تو اس کا ماس کیا ہوگا جو ان ناؤن چیز تھی اس کا ماس سکسٹین ہوگا سولہ ہی ہوگا کیونکہ ادھر ہمارے پاس برابر میں کیا ہے سکسٹین ہے دیکھیں ہم سٹینڈرڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جیسے ہم بورڈ یوز کرتے ہیں کوئی چیز ہم نے تول کے لینی ہے میئر کر کے لینی ہے کلو گرامز میں لینی ہے آپ شاپ پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ بوٹ ہوتے ہیں جو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں پرڑے کے اوپر اور دوسری سائیڈ پر وہ ہمیں کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو وہ سٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ون کے جی ہے تو سیمیلرلی کاربن کو یہاں پر بالکل ایسے ہی آپ نے کاربن ٹویلو یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کاربن کا ماس کتنا ہے ٹویلو اے ایم یو کتنا ہے ٹویلو اے ایم یو تو یہ تو فکس ہے اب ایک سائیڈ پہ کاربن رکھا ہے ہم نے اور دوسری سائیڈ پر ان 
स्टूडेंट्स याद रखें ये सारा काम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये हमने एक बैलेंस के अंदर उसको रख के जो है वो मैयर कर रहे हैं लेकिन हकीकत ये है कि हम तो एटम को देख नहीं सकते तो उसका मास हम कैसे इस बैलेंस के जरिए से मैयर करेंगे ऐसे कर नहीं सकते ये हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से करते हैं जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके जरिए से हम इसको कंपेरिजन करवाते हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए इस डेफिनेशन को समझाने के लिए कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है वो डेफिनेशन में वो ये बात कर रहा है कि कार्बन ट्वेल्व का एक एटम आपने लिया और उससे किसी अननाउन एटम को कंपेयर करवाया तो जो उसका मास निकलेगा उसको हम रेलेटिव एटोमिक मास कहेंगे डेफिनेशन को समझने के लिए ये हमने सारा काम किया है आई होप आपको समझ में आ गई है बात के रेलेटिव एटोमिक मास किसे कहते हैं ये एक्चुअल मैथ नहीं होता एक्चुअल मैथ कुछ और चीज है एक्चुअल मैथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन स्टूडेंट्स हम निकाल ही नहीं सकते एक्चुअल मैथ क्या हम निकाल सकते हैं एक्चुअल मैथ एटम का नहीं निकाल सकते आपको पता है कि एटम वेरी स्मॉल पार्टिकल है इतना स्मॉल पार्टिकल है जो मैं आम आंख से भी नजर नहीं आता और माइक्रोस्कोप जो कि आम लाइट माइक्रोस्कोप है उससे भी नजर नहीं आता तो हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उसको वे करेंगे कैसे हम उसका वेट कर सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल तो स्टूडेंट इसलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ निकालते हैं और यूनिट भी इसके लिए हम एटॉमिक मैथ यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको लिखते हैं ए एम यू तो ए एम यू क्या है ये यूनिट है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मैथ को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है हालांकि हमें पता है कि मैथ का यूनिट क्या है किलोग्राम है ग्राम है मतलब हम किलोग्राम में लिखते होते हैं लेकिन यहां पर जब बात एटम्स की आती है तो हम ए एम यू यूज करते हैं तो इसकी क्या रीजन है ये शार्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि हम एटोमिक मैथ यूनिट क्यों यूज करते हैं क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की हालांकि हमारे पास मैथ का यूनिट पहले भी मौजूद था तो ये भी हम डिस्कस करते हैं लेकिन पहले देखिए एटॉमिक मैस यूनिट की तारीफ क्या बनती है इट इज द मास ऑफ वन ओवर ट्वेल्थ ऑफ द वन कार्बन एटम कौन सा कार्बन कार्बन ट्वेल्व एटम देखिए कार्बन ट्वेल्व जो एटम हमने लिया है उसके बारहवें हिस्से का जो मास होगा वो एक एम यू कहलाएगा तो बारहवा हिस्सा हम, अभी आपने देखा कि बारह हिस्से करें तो उसमें से कोई भी एक हिस्सा लेंगे वो बारहवा हिस्सा कहलाएगा तो वन ओवर ट्वेल्थ पार्ट यानी कि बारह में से कोई एक हिस्सा हमने ले लिया है जिसका मास क्या होगा एक ए एम यू कहलाएगा इसको ए एम यू से दर्ज करते हैं और ग्राम्स में ये जो है वो वन ए एम यू बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स ये इसका रिलेशन अलग से भी पूछा जाता है कभी कभी मारूजी में भी आ जाता है कि एक एम यू कितने ग्राम के या किलोग्राम के बराबर है और एक या अलग से शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मैथ यूनिट ए एम यू एंड किलोग्राम्स या फिर ग्राम्स तो ये भी आपको याद रखना है अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वाई वी नीड रेलटिव अटोमिक मैथ वाई वी यूज रेलटिव अटोमिक मैथ एंड वाई वी यूज ए एम यू स्केल इंस्टेड ऑफ द ग्राम एटसेट्रा अदर स्केल सो इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स वेरी सिंपली आपको भी इस बात का पता है कि अटोमिक मैथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो एक्चुअल अटोमिक मैस है सिंस द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल वेरी टिनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन विद हेल्प ऑफ आई आर इज आर विद हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इवन सो इट इज वेरी स्मॉल so we cannot weigh such smaller particle with help of any balance any instrument हम किसी instrument से किसी balance से इतने small particle का weigh कर ही नहीं सकते इसकी वेट की जो रेंज है दैट इज टेन रेस माइनस ट्वेंटी सेवन टू टेन रेस माइनस ट्वेंटी फाइव के जी दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल है तो इतना कम वेट जो है वो हम किसी भी बैलेंस से नहीं कर सकते इसलिए फिर हम उसका क्या करते हैं रिलेटिव अटोमिक मैथ यूज करते हैं जो कि हम एक इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से डिफाइन करते हैं और फिर उसके लिए हमने यूनिट कौन सा यूज करना होता है ए एम यू तो ये इसका आंसर बनता है स्टूडेंट्स के वाई वू यूज दिस स्केल इंस्टेड ऑफ द ग्राम्स अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेबल के अंदर आप देखें तो हाइड्रोजन का अटोमिक मैथ यूनिट कितना होता है वन और इसी तरीके से कार्बन का कितना है ट्वेल्व वो तो फिक्स है और ऑक्सीजन का देखें फिफ्टीन तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिक्सटीन ही लिखा जाता है इसको ए एम यू अब स्टूडेंट लास्ट पर हम उस बात की वजाहत कर देते हैं जो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि हमने कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना 
हम हम कोई और एटम भी ले सकते थे हाइड्रोजन भी लिया जा सकता था ऑक्सीजन भी कोई भी और एटम लिया जा सकता था लेकिन हमने कार्बन को ही स्टैंडर्ड लिया रेफरेंस एटम के तौर पर यूज किया है कंपैरिजन करवाने के लिए तो क्यों यूज किया हमने कार्बन को स्टूडेंट्स देखें सबसे पहली बात ये होती है कि जिससे आप कंपेयर करवा रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए क्या पजीर होना चाहिए देखिए आपने एक तरफ अगर आप सादा मिसाल लें कि एक पर्डे के अंदर आपने वो रख दिया है और वो स्टेबल नहीं है वो उसमें से गैस निकल रही है या कोई भी चीज जो है वो खारिज हो रही है उसका मास इसका मतलब तो वो तो चेंज होता रहेगा तो इट मीन्स कि चेंजिंग होती रहेंगी तो उसको हम फिक्स तो मान ही नहीं सकते जब फिक्स नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका कितना है और फिर उसके हिसाब से दूसरे का कितना होगा मास तो इसलिए ये पहली वजह बनती है कार्बन को यूज करने की कि कार्बन जो है एक स्टेबल एलिमेंट है और इसके अलावा भी स्टेबल मौजूद हैं लेकिन ये एक रीजन है अब दूसरी रीजन की तरफ अगर आप जाएं दूसरी रीजन अगर आप देखें तो कार्बन की जो परसेंटेज अबंडस है वो बहुत ज्यादा है परसेंटेज अबंडस में बार बार बता रहा हूं कि परसेंटेज अबंडस कहते हैं पाए जाने के अमकान कितने हैं कसरत कितनी है उसकी कितनी ज्यादा तादाद में वो पाया जाता है उसको कहते हैं अबंडस तो जो कार्बन 12 एटम है कार्बन 12 उसकी जो परसेंटेज अबंडस है वो बहुत ज्यादा है दैट इज 98.89 परसेंट हंड्रेड में से इतने परसेंट यानी कि उसकी कसरत है इतने फीसद ये पाया जाता है 98.89 तो ये तो काफी मिकदार है काफी परसेंटेज है अब स्टूडेंट्स देखें पहली जो स्टेबिलिटी थी तो हमने कहा था कि और भी आइटम है जो स्टेबल है ये भी स्टेबल है तो वो आप बाकी भी यूज किए जा सकते हैं मैंने कहा और भी रीजन है दूसरी रीजन है परसेंटेज अबंडस और भी आइटम है जो ज्यादा अबंडस में पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा अबंडस में है नाइनटी नाइन पॉइंट समथिंग है तो वो भी यूज किया जाए इसका मतलब दो रीजन भी काफी नहीं है तीसरी रीजन भी कोई होगी कि यही क्यों होता है तो तीसरी रीजन इसकी ये होती है कि ये हाई प्योर फॉर्म में हमें अवेलेबल हो सकता है हाई प्योरिटी हो सकती है प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन ट्वेल्व जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल जाता है तो ये सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि जब तक कोई चीज प्योर नहीं होगी फिक्स नहीं होगी देखिए अगर वो प्योर नहीं है कार्बन या कोई भी आइटम स्टैंडर्ड लेते हैं वो प्योर नहीं है इसका मतलब उसका तो मास भी फिर फिक्स नहीं होगा उसमें जो इंप्योरिटी होगी उसका मास तो चेंज होता रहेगा तो ये सबसे बड़ी इसकी यह पर ये भी रीजन बनती है कि ये प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है तो प्योरिटी की वजह से भी यानी कि ये तीन रीजन है हमारे पास स्टेबिलिटी की परसेंटेज बढ़नेस की तीसरा क्या है प्योरिटी की हाई प्योरिफाइड जो है वो कार्बन ट्वेल्व हमें मिल जाता है तो इस वजह से हम कार्बन को यूज करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर था हो सकता है ये पेपर में ना आए लेकिन स्टूडेंट्स आपके माइंड के जो कंसेप्ट है ये जरूर क्लियर होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन क्यों कब क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपने कुछ सीखा होगा डेफिनेटली कुछ सीखा होगा ये पॉइंट वो है जो आपको बुक से भी नहीं मिलने तो काइंडली अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी ढेरों सारे कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स थैंक फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज